हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा दो हज़ार इक्कीस कक्षा दस बी विषय समाज विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं यह वही पेपर है जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा तो आपको इसे जो है अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कर लेना है इसके सारे आंसरों को अच्छे से प्रिपेयर आपको कर लेना है तो इस वीडियो में हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखेंगे आने वाले वीडियो में आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल भी देखने को मिल जाएगा तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से यहाँ पर दबा दीजिए साथ ही चैनल पर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस आपको देखने को मिलते रहते हैं चलिए अब हम वीडियो को बनाने के जरिए यहाँ पर शुरू करते हैं तो इस वीडियो में हम यहाँ पर पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उत्तर यहाँ में यहाँ पर देखने वाले हैं तो आइए हम शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है आपको देखिए प्रश्न क्रमांक एक से लेकर अस्सी तक में आपको जो है है ना सभी जो है विकल्प वाले प्रश्न आपको दिए गए हैं ना तो आपको जो है ओ एम सीट पर आपको इसे चिन्हित करना है तो आपको टोटल में से सिर्फ आपको जो चालीस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देना है तो आइए हम देखते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है रूस की बोल से से क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो देखिए रूस की बोल से भी क्रांति का नेतृत्व जो है लेने ने किया था ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छात्रों आप जो है इसका पी डी एफ सोल्यूशन भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है ये वीडियो मैं आपको बता दूंगा आगे तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही में प्रत्येक प्रश्न को जो है हम यहाँ पर अच्छे से समझ तो चलेंगे ताकि आप जो है इसे अच्छे से याद कर सके आपको जो है रटने की आवश्यकता यहाँ पर ना पड़े अगला क्वेश्चन ने हम यहाँ पर दिया है वोल सेविक क्रांति कब हुई तो देखिए वोल सेविक क्रांति हुई थी नवम्बर उन्नीस में अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत में आया था तो देखिए साइमन आयोग जो है सन 1928 में भारत में आया था मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है चाहे कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए बोर्ड्स हो या चे नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसको सॉल्यूशन आए फ्लो ऐप अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करे इन दिस थ्री ईजी स्टेप्स सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है राइट इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220 तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए नो सर थैंक यू सो गाइस इट्स दैट सिंपल हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है सो जस्ट नाउ डाउनलोड फिलो मैं आप... अगला क्वेश्चन है मैं यहाँ पर दिया कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली थे है ना हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे पुर्तगाली थे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है पांचवा जनसंख्या का घरत्व सबसे अधिक कहाँ होता है तो देखिए घरत्व यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कहाँ पर पाया जाती तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है महानगरों में पाई जाती है क्योंकि देखिए वह बहुत ही विशाल नगर होते हैं बहुत ही बड़ा एरिया होता है तो देखिए वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है जनसंख्या भी वहाँ पर ज़्यादा होगी अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि बिस बेसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भद्रावती में स्थित है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि अप्रैल थीसिस किसने दी थी इसका सिद्धांत जो है किसने दिया था इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था तो देखिए इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सन उन्नीस में अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम था ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी उमेश चंद्र बनर्जी छात्रों आप जो इसका इस पेपर का जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पर जो है आपको इसका फुल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखिएगा आपको दिया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 
सन उन्नीस अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है है ना इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भारत अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल होती है सेवा क्षेत्र में जो है मतलब कि जो लोग हैं वे अपनी सेवा देते हैं इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यातायात संचार और बैंकिंग में जो है सेवा क्षेत्र की क्रियाएँ शामिल यहाँ पर होती है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है तो देखिए आय विधि द्वारा भी की जाती है व्यय विधि द्वारा भी की जाती है और उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा भी की जाती है तो मतलब कि इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है तो देखिए मतलब कि सबसे बड़ा बैंक कौन है तो देखिए सबसे बड़ा बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक महाबैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगला में दिया है भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा मतलब कि जो भारत में जो है वित्तीय वर्ष कब से लेकर कब तक रहता है है ना तो इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कट होएगा एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च तक जो है भारत का वित्तीय वर्ष यहाँ पर कहलाता है इसकी गणना हम इस प्रकार से यहाँ पर करते हैं अगला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो इसको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा असम में अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पटना अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्त्रोत क्या है इसको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा होगा सौर ऊर्जा छात्रों आपको जो है इसके अलावा सभी सभी विषयों के हाल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जो जिस विषय का हल देखना चाहे उस विषय का हल आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था तो इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जे एल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा था अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि काली मृदा यानी कि काले मिट्टी का दूसरा नाम क्या है इसको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रेगुन मृदा बिल्कुल आपको जो यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है आपको शंकर नहीं लेनी है आपको जो है बिल्कुल यहाँ पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे एक भी अंक का जो है आपको गलत नहीं होने वाला है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे आपको दिया है कि सत्ताईसवें क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है इस तो देखिए सुनामी आने का प्रमुख कारण होता है जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आती है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पी तरंग छात्रों यहाँ पर देखिए जो आपको जो है क्वालिटी उतनी साफ नहीं दिख रही होगी तो समझ में फिर भी आ रहा होगा यदि आपको जो है बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप जो है सेटिंग में जाकर इसकी क्वालिटी को एक बिल्कुल हाई कर लेना टेन एट्टी पिक्सल या फिर सेवन ट्वेंटी पिक्सल आप कर लेना तब आपको जो है अच्छा बिल्कुल यहाँ पर साफ दिखाई देंगे अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि जब कोई व्यक्ति जो है जल जाता है तो उस उसके बाद आपको सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए तो देखिए इसको जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपको जो है उस व्यक्ति पर जो है ठंडा पानी डालना चाहिए ये जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसका जो है यह प्राथमिक उपचार यहाँ पर कहलाता है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सतलज नदी पर बना है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था तो देखिए इसको जो है जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मध्य प्रदेश में तो उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था अगला बत्तीसवा क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि राउर केला इस्पात संयंत्र कहाँ है तो देखिए राउर केला इस्पात संयंत्र जो है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में स्थित है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है तैतीसवा पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए ईजी ईजी अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मृदा में जो है कपास की खेती आराम से की जा सकती है अगला में दिया है कौन सी जो प्राकृतिक आपदा है है ना मतलब कि प्राकृतिक द्वारा जो है यह आपदा होती है वे विस्तृत यानी कि बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है इसको जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण है ना देखिए ओजोन परत जो है वायुमंडल में बहुत अधिक बड़े क्षेत्र में फैली है यदि इस पर जो है कोई भी यहाँ पर आपदा आती है तो ये बहुत ही बड़े क्षेत्र को यहाँ पर प्रभावित करेगी तो इसलिए जो है ये बड़े क्षेत्र को यहाँ पर प्रभावित करती है इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला
वहाँ पर जो जनता अपने शासक को चुनती है तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है ऑप्शन नंबर ए हमारे देश भारत का ही है ठीक है यहाँ पर जो है पूरा डेमोक्रेसी सिस्टम लागू है ना कि लोकतंत्र का सिस्टम यहाँ पर लागू है यहाँ की जो देश की जनता है वे अपने अनुसार जो है अपने नेता को चुनती है बोर्ड देकर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है तो देखिए जम्मू कश्मीर जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है तो देखिए इसको जो है ना पंचायती राज का उच्चतम सबसे बड़ा स्तर क्या होता है जिला परिषद है ना जिला परिषद के अंतर्गत ही पंचायती राज यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा संघ जो है निम्न में से कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एक पक्षीय विधायी का अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जय प्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है किस वर्ष में जो है सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई बी दो में जो है सूचना का अधिकार यहाँ पर लागू हुआ था अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है इसको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है अगला हमें यहाँ पर दिया है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है उसको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अलगाववाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है चौवालीसवा महेंद्र सिंह टिकेत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को जो है चलाया गया था इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन जो है चलाया गया था अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है यानी कि सबसे पुराने जो है राजनीतिक पार्टी कौन सी है ऑप्शन नंबर डी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वे भारत की सबसे पुरानी है ना पार्टी है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है छियालीसवा विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है है ना मतलब कि देखिए हमारा देश में जो है अलग अलग यहाँ पर विविधता है अलग अलग रंग रूप है अलग अलग प्रकार के धर्म के अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं तो उनके बीच में जो है सामंजस्य की स्थापना किसके द्वारा होती है लोकतंत्र यानी कि प्र है ना लोगों के शासन के द्वारा यहाँ पर होती है ना मतलब कि सारे लोग जो है मिलकर एक खट्टे जो है वोट देते हैं और अपने राजा को चुनते हैं मतलब कि विविधताओं के बीच जो है ये सामंजस्य की स्थापना करता है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को जो है बहुमत मिला था मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है वोट मिले थे इसको ऑप्शन नंबर संयुक्त रोग ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि सूचना का अधिकार आंदोलन जो है किस राज्य से शुरू हुआ था उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से जो है सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था उन देखिए छात्र यहाँ पर देखिए आपको जो बीच में जो है कुछ कुछ क्वेश्चन आपके जो है मिसिंग यहाँ पर है तो आपको टेंशन नहीं लेना है है ना हमें जैसा पे, पेपर हमें प्राप्त हुआ है उस प्रकार से हमने यहाँ पर आंसर मिला बना है तो देखिए हमें जो है पेपर में यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिसिंग मिले थे इसलिए हम आपको जो है सोल्यूशन नहीं दे सकते फिर भी आपको जो है इसकी दिक्कत नहीं लेना है क्योंकि देखिए आपको अस्सी में से केवल चालीस प्रश्नों को आपको हल करना है तो हम चालीस से ज़्यादा ही प्रश्नों को आपको हल करा रहा है तो आप जो है इन प्रश्नों को आप जो है अच्छे से इसके उत्तर यहाँ पर देख लीजिए उनहत्तरवा क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि ग्रीन बुक में क्या शामिल किया गया तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असाधारण पौधों की सूची को शामिल किया गया है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया गया है छत्तरवा निम्न में से कौन जो है आपदा मानव जनित है यानी कि मानव जो है उसका कारक होता है कारण होता है इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आतंकवाद है ना आतंकवाद जो है कौन जनित होता है मतलब कि किसके द्वारा जो है यह पैदा होता है मानव के द्वारा ही पैदा होता है है ना मतलब कि इसमें जो है प्रकृति का कोई भी रोल नहीं होता है सतहत्तरवा क्वेश्चन हम वहाँ पर दिया है लेने की मृत्यु कब हुई थी तो देखिए लेन लेन की मृत्यु हुई थी सन उन्नीस में अगला क्वेश्चन हम वहाँ पर दिया है निम्नांकित में कौन जो है सामाजिक संरचना का अंग है देखिए शिक्षा भी है स्वास्थ्य सेवा भी है और नागरिक सेवा है ये सभी जो है सामाजिक संरचना का अंग है तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी 
छात्रों देखिए यह ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सही उत्तर है ना जो क्वेश्चन आपको छूटे हैं टेंशन नहीं लेना है आपको केवल 40 प्रश्नों को हल करना है तो हमने उससे ज़्यादा ही प्रश्नों को आपको हल करा दिया है तो अगले वीडियो में जो आपको सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनके आपको जो है सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जैसे ही हम यहाँ पर आपके लिए नया वीडियो अपलोड करें आपको जो है तुरंत उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल रहा है अगले वीडियो में आपको जो है सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको सोल्यूशन मिल जाएंगी उसकी लिंक जो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दी जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो तो तक लीजिए हिंद जय भारत